നല്ലവരായ സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ സുഹൃത്തുക്കളെ ജഗന്നിയന്താവായ നാഥൻ്റെ അപാരമായ അനുഗ്രഹം നമ്മുടെ മേൽ സദാ വർഷിക്കുമാറാകട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആദ്യമേ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ രാജ്യം ഒരു ബഹുമത സാമൂഹ്യ ഘടന നിലനിൽക്കുന്ന രാജ്യമാണ് ഒരുപാട് മതങ്ങളും വിശ്വാസങ്ങളും ദർശനങ്ങളും പ്രത്യേക ശാസ്ത്രങ്ങളും ലോകത്ത് മറ്റെവിടെയുണ്ടോ അതിനേക്കാളൊക്കെ അധികരിച്ച നിലയിലും സമ്പൂർണതയിലും നിലനിൽക്കുന്ന നാടാണ് നമ്മളുടേത് നൂറ്റാണ്ടുകളായി വിവിധ വിശ്വാസധാരകൾ തമ്മിൽ സൗഹൃദപൂർണമായിട്ടുള്ള സഹവർത്തിത്വമാണ് ഇന്ത്യയിൽ നിലനിൽക്കുന്നത് ഒരു വിശ്വാസ പ്രമാണത്തെയും ഇന്ത്യ നിരാകരിച്ചിട്ടില്ല എല്ലാറ്റിനെയും ഉൾക്കൊള്ളുകയാണ് ചെയ്തത് മതനിരപേക്ഷത എന്ന വാക്ക് പാശ്ചാത്യരുടെ ചിന്താസങ്കല്പത്തിൽ നിന്ന് മധ്യകാലഘട്ടത്തിന് ശേഷം രൂപാന്തരപ്പെട്ടതാണെങ്കിലും ആ വാക്കുകൊണ്ട് എന്താണോ അർത്ഥമാക്കുന്നത് ആ ആശയം ഫലവത്തായി ആ വാക്കിൻ്റെ അഭാവത്തിൽ നടപ്പിലാക്കപ്പെട്ട രാജ്യമാണ് ഇന്ത്യ പലരും പറയാറുണ്ട് പാശ്ചാത്യരിൽ നിന്ന് കടം കൊണ്ടതാണ് മതേതരത്വം എന്ന വാക്കും ആശയവും എന്ന് ഇന്ത്യക്കൊരു ഭരണഘടന നിലവിൽ വന്നതിന് ശേഷമാണ് ആ ആശയം രാജ്യത്ത് പ്രചുരപ്രചാരം നേടിയത് എന്നും ചിലർ അവകാശപ്പെടാറുണ്ട് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇന്ത്യയോളം തന്നെ പഴക്കമുണ്ട് ഇന്ത്യയുടെ മതനിരപേക്ഷ സങ്കല്പത്തിനും അശോക ചക്രവർത്തിയുടെ ശിലാഫലകങ്ങളിൽ നിന്ന് മതസൗഹാർദ്ദത്തെക്കുറിച്ചും മതമൈത്രിയെക്കുറിച്ചും സഹിഷ്ണുതയെക്കുറിച്ചും നമുക്ക് വായിച്ചു മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇന്ത്യ മതാടിസ്ഥാനത്തിൽ വിഭജിക്കപ്പെട്ടു പാകിസ്ഥാൻ എന്ന് പറയുന്ന രാജ്യം തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് ശതമാനത്തിലധികം മുസ്ലിങ്ങളുള്ള നാടായി ഇന്ത്യയോടൊപ്പം പിറന്നു വീണു പാകിസ്ഥാൻ ഒരു മുസ്ലിം റിപ്പബ്ലിക്കായി അറിയപ്പെട്ടപ്പോൾ ഇന്ത്യ ഒരു മതനിരപേക്ഷ രാജ്യമായിട്ടാണ് അറിയപ്പെട്ടത് സെക്കുലറിസം എന്ന വാക്ക് ഇന്ത്യയുടെ ഭരണഘടനയിൽ ആരംഭഘട്ടത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നില്ല ഒരു വാക്കിൻ്റെ പിൻബലത്തിലോ സാന്നിധ്യത്തിലോ വളരേണ്ട ആശയമല്ല മതനിരപേക്ഷത എന്നുള്ളത് അറിയാമായിരുന്ന നമ്മളുടെ പൂർവികർ ആ വാചകത്തിൻ്റെ അസാന്നിധ്യത്തിലും ഇന്ത്യക്കൊരു മതേതര രാഷ്ട്രമായി നിലനിൽക്കാനാകും എന്ന് വിചാരിച്ചു ഒരു വാക്കുകൊണ്ട് രൂപപ്പെട്ടു വരേണ്ടതല്ല മതനിരപേക്ഷത അതൊരു മനോഗതമായി ഒരു ജനതയുടെ മനസ്സിൽ ഉയർക്കൊള്ളേണ്ടതും നിലനിൽക്കേണ്ടതുമാണ് തൊള്ളായിരത്തി എഴുപതുകൾക്ക് ശേഷം ഒരു പ്രിയാമ്പിളിയൻ ഭരണ പരിഷ്കാരത്തിലൂടെയാണ് 
സെക്കുലറിസം എന്ന വാക്ക് ഇന്ത്യയുടെ ഭരണഘടനയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയത് അന്ന് ആ വാക്ക് ഉൾപ്പെടുത്തിയില്ലായിരുന്നു എങ്കിൽ നമ്മളുടെ രാജ്യം ഇന്നൊരു പക്ഷേ ഒരു മതാധിഷ്ഠിത രാഷ്ട്രമായി മാറ്റപ്പെടുന്ന സ്ഥിതി ഉണ്ടാകുമായിരുന്നു ഏറ്റവും അധികം ആ വാക്കിന് പ്രസക്തി ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് നമ്മൾ കരുതുന്ന കാലത്ത് അത് ഉൾപ്പെടുത്താതിരിക്കുകയും എന്നാൽ അത് പ്രസക്തമാണോ എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു ഘട്ടത്തിൽ അത് ഉൾപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തത് നമ്മളെക്കാളും എത്രയോ ദീർഘവീക്ഷണമുള്ളവരായിരുന്നു നമ്മളുടെ പൂർവികർ എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഏറ്റവും നല്ല ഉദാഹരണമാണ് മതനിരപേക്ഷത എന്ന വാക്ക് ഇന്ത്യയുടെ ഭരണഘടനയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കണം എന്ന് ഇന്ത്യയുടെ ഇന്നത്തെ മന്ത്രിസഭയിലെ ഒരു മന്ത്രി അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു എങ്കിൽ ആ വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥതലത്തിൻ്റെ വ്യാപ്തി നമുക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് മതങ്ങളും വിശ്വാസങ്ങളും ഒരു നാട്ടിലുണ്ടായാൽ ആ നാട്ടിൽ സൗഹാർദ്ദം ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് ചില കേന്ദ്രങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നു ഒരു മതക്കാർ മാത്രം ഒരു രാജ്യത്തായാൽ മാത്രമേ ആ നാട്ടിൽ സൗഹൃദവും സ്നേഹവും നിലനിൽക്കൂ എന്നാണ് അത്തരക്കാർ വാദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ശുദ്ധ അസംബന്ധമാണ് ആ ചിന്തയും വാദഗതിയും എന്നുള്ളതിന് ഇന്ത്യയുടെയും പാകിസ്ഥാന്റെയും അനുഭവങ്ങൾ ഏറ്റവും നല്ല തെളിവാണ് ഒരുപാട് മതക്കാരും വിശ്വാസക്കാരും ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് ശേഷം പിളരാതെ ഒരു രാഷ്ട്രമായി ഇന്ത്യക്ക് നിലനിൽക്കാൻ കഴിയുന്നു തൊണ്ണൂറ്റിയഞ്ച് ശതമാനത്തിലധികം മുസ്ലിങ്ങളുള്ള പാകിസ്ഥാൻ പക്ഷേ എഴുപതുകൾക്ക് ശേഷം രണ്ട് രാജ്യങ്ങളായി വേർപിരിഞ്ഞു പോകുന്ന കാഴ്ചയാണ് നാം കണ്ടത് മതത്തിന് വിശ്വാസത്തിന് ഒരു ജനതയെ ഒരു രാഷ്ട്രമായി നിലനിർത്താൻ സാധിക്കുമായിരുന്നു എങ്കിൽ പാകിസ്ഥാൻ ഒരിക്കലും പിളരുമായിരുന്നില്ല ഒരുപാട് മതങ്ങളുണ്ടായി എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഒരു നാട് ശിഥിലമാക്കപ്പെടുമായിരുന്നു എങ്കിൽ ഇന്ത്യ ഇക്കാലയളവിനിടയിൽ എത്രയോ തുണ്ടുകളായി വിഭജിക്കപ്പെടേണ്ടതായിരുന്നു ഇന്ത്യ ഒരു രാഷ്ട്രമായി വളരെ ശക്തമായി ഇപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്നു ഒരുപാട് മതങ്ങളും വിശ്വാസങ്ങളും നിലനിൽക്ക തന്നെ നിരവധി മതങ്ങളുള്ള ഒരു നാട്ടിൽ വ്യത്യസ്ത മതവിഭാഗക്കാരായിട്ടുള്ള ആളുകൾ തമ്മിൽ എങ്ങനെയാണ് പരസ്പരം പെരുമാറേണ്ടത് ജീവിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളതിന് ഒരുപാട് മാതൃകകളുണ്ട് നമ്മളുടെ മുന്നിൽ ഒരൊറ്റ ഉദാഹരണം ഞാൻ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുകയാണ് പണ്ഡിറ്റ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു പ്രധാനമന്ത്രിയായ മന്ത്രിസഭയിൽ വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന്റെ ചുമതല വഹിച്ചിരുന്നത് മൗലന അബുൽ കലാം ആസാദാണ് ലോകത്തിലെ തന്നെ എണ്ണം പറഞ്ഞ ഇസ്ലാമിക പണ്ഡിതന്മാരിൽ ഒരാളായിരുന്നു മൗലന അബുൽ കലാം ആസാദ് വിശുദ്ധ ഖുർആാനിന് നിരവധി വോളിയങ്ങളുള്ള വ്യാഖ്യാനം രചിച്ചിട്ടുള്ള പണ്ഡിത ശ്രേഷ്ഠരിൽ പ്രമുഖനായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഫാത്തിഹയുടെ അർത്ഥം മാത്രം വ്യാഖ്യാനം മാത്രം ഒരു വോളിയം വരും എന്നുള്ളത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാണ്ഡിത്യത്തിന്റെ നിദർശനമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി രണ്ടിലാണ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഗ്രാൻസ് കമ്മീഷന്റെ ഉദ്ഘാടന കർമ്മം നിർവഹിച്ചത് ആ ചരിത്രം ഇങ്ങനെയാണ് രേഖപ്പെടുത്തപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഗ്രാൻസ് കമ്മീഷൻ വാസ് ഇനാഗുറേറ്റഡ് 
مولانا ابو الکلام آزاد in the presence of the honorable prime minister of India India yada prathana mandri pandit javaharla lahuru vinde sanidhatil مولانا ابو الکلام آزاد UGC de ulkhadanam nirvahuchu prathana mandri sannihidanaya sadasil Tanda kabinet itu le, uru menteri ulkhadanam je yang nado protokol agalah dah lengan amana. Inna tak kalat, namu kadu cindi kian boilum kadi illa. Yenal pandit nehru sannihidan airi ke maula na abul kalam azad. University grants commission ulkhadanam je idu yenul lada. Uru prathana menteri yang maru. Kabinet rangan gula menteri um dan mil undai iran na bandham yang nadi na puram. Rajat tule prabala maya rend janavi phagangal tamilulla atma bandhat tunde yum viswasat tunde yum teliwa ite namuk kanuwan sadhi kuguyulu. Madha nirapekshada i rajat tunde oru nishwasatilum tu dicu nilkan nado. Namuk kanuwan kadiu. Bishwasat tak kala puram pudiya kala tu. Oridaram Brahmana maya aveshaman. Madam thagar vechu pular tu nado. Adina namuk kori kelim. Madam bishwasam inu parayan kadiu illa. Madam Brahmand inne vilikyan kadiu. Bakaran anggal ni ran dana kita gelar dua ulkan dana cerdengil panggil tu gundu. Pandit Jawahar Lal lekuru jeda, bicara ma yur prasangga mundu. Apa prasangga telah dekam parayun dundu. If anybody wants to see God, they may come here. This is the sanctum sanctorum of India. Log tar kengilum dewa tak kana nama nundengil, awar kibida beram. Idaan India yede Sri Govil. Lekshakanakkene hektar bumiye karshiga samurthama kuwanu daganna randa nak ketegalat chundi yana India kita perthana mandiri anggane wujud prastavana narti yadu kodi kanakkene manusia ke dah jalam pagaran nalgan periyapta maya rand jala sambarani galay sakshi yaki yana atter wujud prastavana India kita perthana mandiri narti yadu. Innanganu mai runu anggane wujud prestawaena, rajat tunda prathana mandriyo, wujud samstana tunda mukhya mandriyo, nadatun madu yengil, yenda agu mai runu ini nattele pugil, viswasi galan na paraya pedan na bar teribagal kira daku mai runu, bandar petta prestawaena nadatia, barina di gari yadu pinvali chellave, nyangal nyangal da budigal lek piring pugil ya, yenna Awar vilicu kubu ma irunu. Nammal da purvigar yatharta viswasi gal irunu ennum. Pudiya kalat te jivi kya nabar ke viswasat inda sthanat te. Yendo otarat tinu lavoru abe sabum brandu man. Awar ulkolan nadu ennum. Idu vekta ma kunu. Atma vilik ke viswasat te swamshi giri chabar ke. Mata nere peksa dah ye yeder kan kadi illa. Mata sawuhar datine yeder nilku wanum sadhi killa. Wali ya wargi ya druvi gara na munda i kundri ke na kala tu polum. Sufi berian maru da makbara gali lek. Sahodar madas tena i tu la lekshak kena kinale galan. Oru divasabum innum vandu kundri ke nadu uttarendu yil prategic. Sufi berian mar Indonesia மதபரிவர்த்தனம் ஆகோஷிக்கப்படேண்டதல்ல ஒரு மதபரிவர்த்தனவும் 
ഏതെങ്കിലും ഒരു വിശ്വാസധാരയുടെ ഔന്നിത്യത്തെയോ മറ്റൊരു വിശ്വാസത്തിന്റെ അപജയത്തെയോ അല്ല ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് വ്യക്തിപരമാണ് മതപരിവർത്തനങ്ങൾ ഇന്ന് നമ്മളുടെ രാജ്യത്തുള്ള എല്ലാ മതവിഭാഗക്കാരും ഒരു കാലത്ത് ഇന്ത്യയുടെ പ്രാചീനമായിട്ടുള്ള മതവിശ്വാസത്തിൽ വിശ്വസിച്ചിരുന്നവരായിരുന്നു ഓരോ മതദർശനങ്ങൾ ഇന്ത്യയിലേക്ക് കടന്നു വന്നപ്പോഴും ആ മതവിഭാഗത്തിൽ നിന്നുള്ളവർ അവർക്കിഷ്ടപ്പെട്ടതുകൊണ്ട് പുതിയ മതങ്ങളിലേക്ക് പരിവർത്തനം ചെയ്തു പോവുകയുണ്ടായി ആ മതപരിവർത്തനങ്ങളൊന്നും നമ്മളുടെ രാജ്യത്ത് ഉത്സവമായി ആഘോഷിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ അതൊരു പ്രശ്നമോ സൗഹൃദം തകർക്കാനുള്ള ഉപാധിയോ ആയിരുന്നില്ല ഒരുപാട് മതപരിവർത്തനങ്ങൾ നടന്നിട്ടും അതിൻ്റെ പേരിൽ ഒരു കലാപം പോലും അരങ്ങേറാത്ത പാരമ്പര്യം ഈ രാജ്യത്തിനുണ്ട് നീണ്ട എണ്ണൂറ് വർഷക്കാലം മുസ്ലിം രാജാക്കന്മാരാണ് തുടർച്ചയായി ഇന്ത്യ ഭരിച്ചത് ആ എണ്ണൂറ് വർഷത്തിനിടയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ക്ഷേത്രത്തിന്റെ മുറ്റത്ത് യോഗം ചേർന്ന് ഹിന്ദു മതവിശ്വാസികൾ ഞങ്ങളുടെ മതക്കാരല്ലാത്തവർ ഞങ്ങളെ ഭരിക്കേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞതായി നമുക്ക് കേട്ടുകേൾവിയില്ല എണ്ണൂറ് വർഷം മുസ്ലിം ഭരണം നീണ്ടു നിന്നിട്ടും ഇന്ത്യ ഒരു മുസ്ലിം ന്യൂനപക്ഷ രാഷ്ട്രമായി തന്നെ നിലനിന്നു എന്നുള്ളത് ആ കാലത്തെ ഭരണാധികാരികൾ പുലർത്തിയ മതേതരമായ സ്വഭാവത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഉദാഹരണമാണ് എണ്ണൂറ് വർഷം നീണ്ടു നിന്ന മുസ്ലിം ഭരണം ഇന്ത്യയിൽ അവസാനിക്കുന്നത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി ഏഴിലെ ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തെ തുടർന്നാണ് അവസാനത്തെ മുഗൾ ചക്രവർത്തിയായിരുന്ന ബഹദൂർ ഷാ സഫറിനെ ബ്രിട്ടീഷുകാർ നാടുകടത്തി പിന്നീട് ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണം സ്ഥാപിതമായി നമ്മളുടെ രാജ്യത്ത് ബ്രിട്ടീഷുകാർ വിശ്വാസം കൊണ്ട് ക്രൈസ്തവരായിരുന്നു ക്രൈസ്തവരായ ബ്രിട്ടീഷുകാർ രാജ്യം വിട്ടു പോകണം എന്ന് ഒരു ഘട്ടത്തിലും നമ്മളുടെ നാട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണം അവസാനിച്ചു ഇന്ത്യക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടി പ്രധാനമന്ത്രി ഇടക്കസേരയിൽ പതിനേഴ് വർഷം ഇരുന്നത് ഒരു മതത്തിലും വിശ്വാസമില്ലാത്ത പണ്ഡിറ്റ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഏഴിൽ കേരളം രൂപം കൊണ്ടപ്പോൾ പ്രഥമ മന്ത്രിസഭ അധികാരത്തിൽ വന്നു ആ മന്ത്രിസഭയിൽ മുഖ്യമന്ത്രി ഇടക്കസേരയിൽ ഇരുന്നത് തികഞ്ഞ ഭൌതികവാദിയും നാസ്തികനുമായിരുന്ന സഖാവി എം ശങ്കരൻ നമ്പൂതിരിപ്പാടാണ് ഒരാളും യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ആളുകൾ രാജ്യത്ത് ഭരിക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടില്ല അത്രമാത്രം വിശാലമായിരുന്നു ഇന്ത്യയുടെ മതനിരപേക്ഷമായിട്ടുള്ള മനസ്സും ബോധവും അതാണ് നമുക്കിന്ന് നഷ്ടമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് രാജ്യത്തിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി പ്രബലമായ മതന്യൂനപക്ഷങ്ങളായ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് പ്രാതിനിധ്യമില്ലാത്ത ഒരു കേന്ദ്രമന്ത്രിസഭ രാജ്യം ഭരിക്കുന്ന ഘട്ടത്തിലാണ് നമ്മളുള്ളത് മൗലന അബുൽ കലാം ആസാദ് ഇന്ത്യയുടെ പ്രഥമ മന്ത്രിസഭയിലെ ക്യാബിനറ്റ് റാങ്ക് ഉള്ള മന്ത്രിയായിരുന്നു മതാടിസ്ഥാനത്തിൽ രാജ്യം വിഭജിക്കപ്പെട്ടതിന്റെ തൊട്ടു പിറകെ എന്നാൽ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് ശേഷം പതിറ്റാണ്ടുകൾ പിന്നിടുമ്പോൾ അധികാരത്തിൽ വരുന്ന ഒരു മന്ത്രിസഭയിൽ രാജ്യത്തിന്റെ മൊത്തം ജനസംഖ്യയുടെ പതിനഞ്ച് ശതമാനം വരുന്ന ജനവിഭാഗത്തിന്റെ പ്രതിനിധി ക്യാബിനറ്റ് പദവിയുള്ള മന്ത്രിയായി ഇല്ല ക്രൈസ്തവ ന്യൂനപക്ഷ വിഭാഗത്തിൽ നിന്നുള്ളവരും ക്യാബിനറ്റ് റാങ്ക് ഉള്ള മന്ത്രിയായി ഇന്നത്തെ മന്ത്രിസഭയിൽ ഇല്ല എന്നുള്ളത് കേവല യാദൃശ്ചികതയാണ് എന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ല മതനിരപേക്ഷതയും മതേതരത്വവും എവിടെയോ ദുർബലമാകുന്നു വിവിധ ജനവിഭാഗങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള സ്നേഹവും അടുപ്പവും വിശ്വാസവും എവിടെയോ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്നു എന്നുള്ളതിന്റെ ഉദാഹരണമായി ഇത് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കപ്പെട്ടാൽ നമുക്ക് കുറ്റപ്പെടുത്താൻ കഴിയില്ല തെറ്റിദ്ധാരണകളും ശരിയായിട്ടുള്ള വസ്തുതകൾക്ക് വിരുദ്ധമായതും 
പ്രചരിപ്പിക്കപ്പെടുകയാണ് നമ്മളുടെ നാട്ടിൽ അതിൻ്റെ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ ഉദാഹരണമാണ് പോത്തിറച്ചിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവാദം പശുവിറച്ചിയും പോത്തിറച്ചിയും ഒന്നാണ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ നടത്തപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രചരണങ്ങൾ പശുവിനെ അറുക്കുന്നത് എത്രയോ വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് തന്നെ ഇന്ത്യയിലെ ഇരുപത്തിയേഴ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിരോധിച്ചിരുന്നു കേരളത്തിൽ ഗോവധം നിരോധിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല നമ്മൾ കരുതും കേരളത്തിൽ ഏതോ ഒരു പ്രത്യേക മതവിഭാഗം പശുവിനെ അറുത്ത് രാവിലെയും ഉച്ചക്കും ഭക്ഷിക്കുന്നവരാണ് സ്ഥിരമായിട്ട് എന്ന് കേരളത്തിൽ ഗോവധ നിരോധനം ഏർപ്പെടുത്തപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് വസ്തുതയായിരിക്കെ തന്നെയാണ് കേരളത്തിൽ പശുവിനെ ബലിയറുക്കുവാൻ പോലും തയ്യാറാകാത്ത ഒരു സ്ഥിതി ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തത് എന്നും നാം ഓർക്കണം ആയിരക്കണക്കിന് മൃഗങ്ങളെ ബലിയറുക്കാറുണ്ട് ബലി പെരുന്നാൾ ദിനത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു മഹല്ല് കമ്മിറ്റി ഏതെങ്കിലും ഒരു മദ്രസ കമ്മിറ്റി ഏതെങ്കിലും ഒരു വ്യക്തി പശുവിനെ ബലിയറുക്കുന്നത് ആരുടെയെങ്കിലും ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ നമ്മളുടെ സ്ലോട്ടർ ഹൗസസിൽ പശുവിനെ അറുത്ത് ഇറച്ചി വിൽക്കുന്നത് എപ്പോഴെങ്കിലും നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഞാനൊരു കാരണവരായ പണ്ഡിതനോട് ഇതിനെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കുകയുണ്ടായി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു നമ്മളെക്കാളും നല്ല മതേതരവാദികളായിരുന്നു നമ്മളുടെ പൂർവ്വപിതാക്കൾ സഹോദര മതസ്ഥർ ആരാധിക്കുന്ന ഒരു ആരാധനാ മൂർത്തിയെ ബലിയറുത്തുകൊണ്ട് അവരുടെ മനസ്സ് വിഷമിപ്പിക്കേണ്ട എന്ന് അവർ കരുതിയിരിക്കണം അതുകൊണ്ടാവാം ബലിദാന ചടങ്ങിൽ നിന്ന് പശുവിനെ നമ്മളുടെ മുൻഗാമികൾ ഒഴിച്ചു നിർത്തിയത് അറുക്കപ്പെടാത്ത വിൽക്കപ്പെടാത്ത പശുവിന്റെയും പശുവിറച്ചിയുടെയും പേരിലാണ് നമ്മളുടെ രാജ്യത്ത് വിവിധ മതസമുദായങ്ങൾ തമ്മിൽ നിലനിൽക്കുന്ന സൗഹൃദം തകർക്കാൻ ആസൂത്രിതമായി ശ്രമിക്കുന്നത് ഈ ശ്രമം എന്ത് വില കൊടുത്തും ചെറുക്കേണ്ടതുണ്ട് മതനിരപേക്ഷവാദികളായ രാജ്യത്തിലെ നാനാജാതി മതസ്ഥരും ഒരുമിച്ചൊരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ അണിനിരന്നുകൊണ്ട് മാത്രമേ ഇതിനെ നമുക്ക് വിജയകരമായി പ്രതിരോധിക്കുവാൻ കഴിയൂ ഓരോ മതവിഭാഗക്കാർ അവരവരുടെ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഇതിനെ എതിർക്കാൻ വേണ്ടി മുതിർന്നാൽ നമ്മളുടെ ലക്ഷ്യം പൂർത്തിയാക്കപ്പെടുകയില്ല എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് നിന്ന് എല്ലാ ജാതി മതവിഭാഗങ്ങളിൽപ്പെടുന്നവരും മതനിരപേക്ഷതയ്ക്ക് വേണ്ടി ഒത്തുകൂടി സാമൂഹ്യമായിട്ടുള്ള തങ്ങളുടെ ബാധ്യതാ നിർവഹണം നിർവഹിക്കുന്നതിന് മുന്നോട്ട് വരണം എന്നുള്ളതാണ് ഈ സമ്മേളനം കൊണ്ട് പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മർക്കസിന്റെ സമ്മേളനത്തിന്റെ ഭാഗമായി നടക്കുന്ന ഈ സൗഹാർദ്ദ സമ്മേളനം ദേശീയോത്ഗ്രഥന പ്രധാനമായ ഒരു ചടങ്ങായി മാറുന്നതും അവിടെയാണ് മതസൗഹാർദ്ദ സമ്മേളനം വിവിധ വിശ്വാസങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ഐക്യത്തെയും വിവിധ മതവിഭാഗങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള വിശ്വാസത്തെയും കൂടുതൽ രൂഢമൂലമാക്കുന്നതിന് സഹായകമാകും ആകട്ടെ എന്ന് ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടും അഭിലഷിച്ചുകൊണ്ടും പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടും ഈ സമ്മേളനം ഔപചാരികമായി ജഗന്നിയന്താവായ നാഥന്റെ നാമത്തിൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തതായി പ്രഖ്യാപിച്ച് എന്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് നന്ദി വാഹറദാവാന അനിൽഹമ്മദുല്ലാഹി റബ്ബുൽ ആലമീൻ അസ്സാം വലൈക്കും വരഹമത്തുല്ലാഹി വബർക്കാത്തു